Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün enfes limonlu sosuyla yumuşacık limonlu kek tarifi vereceğim. Yapımına hemen geçiyorum. Öncelikle yıkamış olduğum 2 tane limonun kabuklarını ince rende ile rendeliyorum. Şimdi rendelediğim limonlardan bir tanesinin suyunu sıkıyorum. Kek hamurunun yapımına geçebilirim şimdi. 4 tane oda sıcaklığında bekleyen yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Klasik 200 mililitrelik su bardağı ölçüsünde şöyle saplı bir bardak kullandım ben ama 200 mililitre ölçüsü. Bir su bardağı toz şekeri ekledim. Şimdi yaklaşık 5 dakika yumurtaların rengi açılıncaya kadar mikser ile çırpacağım. Yine aynı bardak ölçüsüyle 1 su bardağı sütü ve yarım su bardağı sıvı yağı ilave ediyorum. Az önce sıkmış olduğum bir tane limonun suyunu da ekliyorum. Karıştırıyorum. Son malzemeleri ekliyorum. Bir paket vanilyayı, bir paket kabartma tozunu, iki buçuk su bardağı, unun içerisine ekliyorum. Hepsini elekten geçireceğim. İki yemek kaşığı da buğday nişastası ekledim. Şimdi tüm malzemeleri pürüzsüz oluncaya kadar mikser ile karıştıracağım. Kullanmış olduğum malzemeleri de miktarları ile birlikte açıklama bölümüne yazdım. Oradan takip edip bakabilirsiniz. Son olarak başta rendelemiş olduğum iki tane limon kabuğu rendesine ve yarım çay bardağı da Kırılmış fındık ekliyorum. Bu isteğe bağlı. Kullanmasanız da olur ya da yerine ceviz kullanabilirsiniz. Kek hamuru hazır. Kek kalıbını da yumuşamış tereyağı ile yağladım. Margarin de kullanabilirsiniz yağlamak için. Kolay çıkması için katı yağ kullanırsanız böyle daha iyi olur. Ama sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ben biraz da üzerine un serptim. Şimdi kek hamurunu içine boşaltıyorum. Fırınımı 175 dereceye ayarladım. Alt üst ayarda turbo ayar kullanmıyorum. Daha önceki tariflerimde söylemiştim. Fırına gönderiyorum kek kalıbına ve yaklaşık 40-45 dakika kadar pişiriyorum. Pişme süresi değişebilir fırınıza göre. Kontrollü olarak pişirin lütfen. Hayırdır? Nedir bu hırs? Ya anne bak yemek Fırından çıkardıktan sonra sıcak halde hemen ters çevirdim. Kalıptan çıkardım. Soğumasını beklerseniz kalıptan çıkarmakta zorlanabilirsiniz. 
Kek biraz soğuyuncaya kadar limonlu sosunu hazırlayacağım. Bunu daha önce kurabiye tariflerimde yapmıştım. Sizlerle paylaşmıştım. Yine aynı şekilde 5 yemek kaşığı pudra şekeri var burada. Yarım limonun suyunu azar azar ekliyorum. Hepsini birden içine sıkmıyorum. Az az ekleyerek akıcı bir kıvam elde edinceye kadar limon suyu ilave edeceğim. Ben yarım limon suyu kullandım ama limon suyu miktarı değişebilir. Bazı limonlarda az su var biliyorsunuz. Bir limon da kullanabilirsiniz. Bir buçuk limon da kullanabilirsiniz. Şimdi göstereceğim kıvamı elde edinceye kadar limon suyu ekleyeceksiniz. Bu kıvamı elde ettikten sonra yaklaşık 3-4 dakika sürekli karıştırın. Şeker biraz içerisinde erisin. Limonlu sosu buzdolabı poşeti içerisine koydum. Dayanıklı bir buzdolabı poşeti olsun. Ucunu kestim ve şimdi kekin üzerine sıkıyorum. Bu sosu keklerde, kurabiyelerde, her türlü tatlıda kullanabilirsiniz. Sıvı olarak kalmıyor üzerinde. Hemen donmaya başlıyor. Yani böyle krema gibi elinize dokunduğunuz zaman elinize yapışmıyor. Tamamen şekerleşiyor. Zaten limon ve şeker bir araya geldiği zaman donma özelliği var biliyorsunuz. Biraz da üzerine limon kabuğu rendesi ekledim. Şimdi kesiyorum ve size nasıl olduğunu göstereceğim. Ne kadar yumuşak olduğu böyle de anlaşılıyor. Mis gibi limon kokan harika bir kek. Üzerindeki limon sosuyla gerçekten daha enfes oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve denerseniz de yorum bölümünde olumlu olumsuz dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Yumuşacık dokusuyla özellikle limon sevenlerin mutlaka denemesini istediğim harika bir kek. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Gördükçe hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Abone değilseniz benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirim zilini açarsanız da Yeni videolarımdan hemen haberiniz olur, kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu kek tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.